I welcome you all in my online classes and today's online classes on respiration in organisms and this is chapter number 10 of class 7 अब यहां पे हम लोग पढ़ने पा रहे हैं respiration के बारे में so let's study और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग respiration करते क्यों हैं and why it is called respiration? Respiration जो है, ये आखिर process क्या होता है, definition क्या होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि जैसा कि आपने जो chapter two में पढ़ा था कि सभी कुछ cell से बना है, जितने भी organism हैं, वो cell से बना है और cell जो होता है, structural and functional unit of life, जो उससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता है, तो सारी चीजें जो सारे जो process हो होते हैं living thing में, तो वो cell में होता है, जैसे nutrition हो गया, then excretion, transportation, तो सारे function परफॉर्म ये करते हैं सेल और ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है एनर्जी की जरूरत होती है तो सेल को भी एनर्जी की जरूरत होती है तो ये एनर्जी जैसे हम लोग सोते भी हैं तब भी एनर्जी की जरूरत होती है क्योंकि वह हमारा हार्ट जो है काम कर रहा होगा और उस हार्ट को जो है काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है तो ये एनर्जी कहाँ से मिलता है तो ये एनर्जी एक प्रोसेस से मिलता है जिसका नाम है रिस्प्रेशन तो और जब हम लोग फूड खाते हैं और एक्चुअली हम लोग कहते हैं फूड जो है एनर्जी एनर्जी जो फूड से मिलता है तो फूड से जो एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रिस्प्रेशन तो एक्चुअल जो प्रोसेस है जो फूड से एनर्जी निकालता है दैट इज कॉल्ड जो है रिस्प्रेशन तो इसको कहा जाता है रिस्प्रेशन तो इसीलिए हम लोग जो भी खाना खाते हैं अगर खाना खाएं और रिस्प्रेशन नहीं हो तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो ऑलमोस्ट दुनिया के जितने भी लिविंग थिंग है जो भी ऑर्गेनिज्म है सब में रिस्प्रेशन होता है बिकॉज़ रिस्प्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस तो हम लोग एक दिन खाने के बिना रह सकते हैं बट हम लोग जो है एक दिन जो है रिस्प्रेशन के बिना नहीं रह सकते हम रिस्प्रेशन का फास्टिंग नहीं कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट रिस्प्रेशन ये रिस्प्रेशन uh, के बारे में है अब ये रिस्प्रेशन होता क्या है तो जो भी ऑर्गेनिज्म है जो वो क्या करते हैं कि फूड को तोड़ते हैं और सेल में uh, ये सेल के अंदर होता है फूड को तोड़ेंगे और एनर्जी उसमें से निकालने का जो प्रोसेस है फूड जब टूटेगा तो एनर्जी निकलेगा breakdown of food होगा तो क्या होगा energy निकलेगा and this process is called what respiration और ये process होता है respiration और चुकि fundamental unit of life होता है cell किसी भी organism का तो जो भी processes होती है cell में होती है so this is cellular respiration इसको क्या कहते हैं cellular respiration तो cellular respiration ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा cellular respiration तो जो भी almost दुनिया में जो भी organism है जो भी चाहे वो microscopic हो चाहे वो macroscopic हो तो जो भी organism है सारे organism को energy चाहिए और energy को release कर energy को पाने का एक ही process that is cellular respiration तो कभी कभी क्या होता है कुछ organism oxygen की मदद से जो है oxygen की मदद से food को break down करते हैं तो फूड जो है जब हम अपनी बात करेंगे फूड यहां पे क्या आ जाता है फूड यहां पे आ जाता है ग्लूकोस तो यहां फूड के बदले ग्लूकोस क्योंकि अल्टीमेटली जो फूड जो होता है जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं वो ग्लूकोस में ब्रेक डाउन करता है तो ये जो ग्लूकोस है ग्लूकोस का जो ब्रेक डाउन होगा और विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन की मदद से रिस्प्रेशन मींस व्हाट एनर्जी ऑप्टेन करने का प्रोसेस तो एनर्जी ऑप्टेन हो रहा है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से और यहां पे क्या हो रहा है ऑक्सीजन जैसे जैसे ही ऑक्सीजन अगर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एरोबिक रिस्प्रेशन जब ऑक्सीजन नहीं होगा क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन मिले ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सोइल के अंदर रहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलता तो क्या ओ, ओ, उनको एनर्जी नहीं मिलेगा तो एनर्जी मिलेगा बट यहां पे जो प्रोसेस होगा यहां भी प्रोसेस रिस्प्रेशन ही होगा बट यहां पे ऑक्सीजन 
के बिना जो है रिस्प्रेशन होगा तो जो ऑक्सीजन के साथ हो तो एरोबिक और बिना हो तो एनोरोबिक एन एन वर्ड यूज़ करते हैं एंड क्या होता है अपोजिट होता है तो ये हो जाएगा एनोरोबिक रिस्प्रेशन अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जब ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा ऑक्सीजन तो इसीलिए हम लोग सांस में क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और जो हम रिस, जो रिस्प्रेशन में रिलीज जब रिस्प्रेशन हो जाएगा तो क्या रिलीज कर, करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है वाटर होता है एनर्जी तो आपने देखा होगा ठंडी के दिन में जैसे ही हम जो है ब्रीद आउट करते हैं शीशे के सामने तो अब शीशा क्या हो जाता है धुंधला हो जाता है तो इट मीन्स वॉट कि जो रिस्प्रेशन जो हुआ है उसके जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रहा है फिर उसमें वाटर वेपर भी है वाटर भी है और को एनर्जी तो रिलीज जिसके लिए प्रोसेस हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होना ही है तो जो भी जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे तो एनर्जी हमको डालना ही है क्योंकि ये जो प्रोसेस है एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस है तो जो एनोरोबिक uh, रिस्प्रेशन करें, करेंगे उनको कहा जाता है एनोरोब्स और एग्जांपल uh, uh, जो ऑर्गेनिज्म का है वो है ईस्ट तो आप देख सकते हैं इसमें क्या बन रहा है इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो वाटर के वाटर नहीं बना यहाँ पे यहाँ पे क्या बना क्या बना अल्कोहल बना तो आप देख सकते हैं कि एनरोबिक रिस्प्रेशन में चूँकि यहाँ पे जो है जो रिएक्टेंट है जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन था एरोबिक रिस्प्रेशन में लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी होगा तो यहाँ पे जो है ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ है और ये किस में टूटा है अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में इसका ब्रेकडाउन हुआ है तो ईस्ट कैसा होता है सिंगल सेल्ड होता है ईस्ट कैसा होगा सिंगल सेल्ड होगा और रिस्प्रायर ये एनोरोबिक रिस्प्रेशन करते हैं और इसी की मदद से जो है वाइन वियर जो भी होता है वो हमें मिलता है एज अ बाई बाई प्रोडक्ट तो हमने यहाँ पे देख लिया कि एनोरोबिक रिस्प्रेशन और एरोबिक रिस्प्रेशन के बारे में नाउ लेट्स मूव क्या हमारे बॉडी में भी एनोरोबिक रिस्प्रेशन होगा सो दैट्स क्वेश्चन क्या हमारे बॉडी भी रिस्प्रेशन uh, कभी कभी एनोरोबिकली करेगा तो ये हमेशा नहीं होता है जब आप uh, कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि uh, हम लोग जो हैवी एक्सरसाइज के दौरान बहुत सारा ऑक्सीजन यूज़ अप हो जाता है तो यूज़ अप हो जाता है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उस टाइम क्या होता है जैसे साइकिलिंग वॉकिंग जो ब्रिस्क वॉक होता है जो बहुत तेज़ी से हम लोग वॉकिंग करते हैं तो बहुत कम टाइम में जो है हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो क्या होता है वहाँ पे डेफिशेंसी हो जाता है टेम्प्रोरी डेफिशेंसी जब हम नॉर्मल बैठ जाएँगे हैवी एक्सरसाइज के बाद तो नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ लेकिन उस टाइम जो है ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है चूँकि एनर्जी का डिमांड जाता है बॉडी जो है बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बॉडी में जनरली कहाँ पे होगा मसल्स होगा जो हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें किसका रोल ज़्यादा होगा तो जैसे दौड़ेंगे तो उसमें मसल्स का रोल ज़्यादा होगा तो मसल्स में क्या होता है कि ये मसल्स क्या करते हैं मसल्स में एनोरोबिक रिस्प्रेशन होगा और ये एनोरोबिक रिस्प्रेशन देगा एबसेंस ऑफ ग्लूकोज एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी लैक्टिक एसिड देगा और एनर्जी देगा तो आपने एनोरोबिक रिस्प्रेशन में क्या देखा अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी अब ये जो जो ह्यूमन का एनोरोबिक रिस्प्रेशन है तो वो क्वाइट डिफरेंट है इसमें क्या होगा लैक्टिक एसिड और क्या होगा एनर्जी मिलेगा लेकिन क्या होता है कि चूँकि हमारा बॉडी एडेप्टेड है एरोबिक रिस्प्रेशन के लिए और हम कर रहे हैं एनोरोबिक रिस्प्रेशन तो कुछ क्रैम्स होंगे कुछ जो पेन होगा और ये क्यों होता है ग्लूकोज जो है वो पार्शली जो है देखो कम्प्लीटली अगर टूटेगा कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा लेकिन वो पार्शली ब्रेक डाउन करता है वो पूरी तरह ब्रेक डाउन नहीं करता है तो ये पार्शियल ब्रेक डाउन करेगा लैक्टिक एसिड में और जिसके वजह से ये लैक्टिक एसिड की वजह से तो क्रैम्प होगा जो कि दर्द होगा और जब ये क्रैम्प कैसे रिमूव होगा जब हम लोग हॉट वाटर बाथ लेंगे या उस एरिया 
में मसाज करेंगे और जैसे मसाज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर्कुलेशन होगा ब्लड का और एनर्जी मिल जाएगा जैसे सर्कुलेशन होगा सर्कुलेशन मीन्स क्या कि ब्लड ज़्यादा आएंगे ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आएंगे ऑक्सीजन लेके आएंगे तो क्या होगा जो पार्शियल में टूटा हुआ था वो पूरी तरह टूट जाएगा लैक्टिक एसिड पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तो देखो ग्लूकोज 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 टूटा किस में ग्लूकोज जो पार्शियल हो गया लैक्टिक एसिड में और पूरी तरह टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और तो ये क्या हो गया बीच का स्टेज हो गया तो ये बीच का स्टेज फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा जब इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो जैसे ही ऑक्सीजन मिल गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ब्रेक डाउन हो गया और जिससे कि जो क्रैम्प था वो जो दर्द था वो ख़त्म हो जाता है तो ये टेम्प्रोरी होता है ये जो है परमानेंट नहीं होता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट रिस्प्रेशन टाइप ऑफ रिस्प्रेशन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ब्रीदिंग नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्रीथिंग ये जो सांस लेने का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो ब्रीदिंग जो होता है ये इसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरा जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करते हैं तो ये जो ब्रीदिंग है सांस लेना है इसमें दोनों प्रोसेस आ जाएंगे तो जो फर्स्ट प्रोसेस आएगा दैट इज़ इनहेलेशन जिसमें हम लोगों ने सांस लिया सांस में क्या लिया ऑक्सीजन लिया टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इन टू अ बॉडी बॉडी में हम लोग क्या कर रहे हैं जैसे हम लोग कहते थे इंजेशन इंट्री हो रहा है ऑक्सीजन का इंट्री हो रहा है तो इंजेशन तो जैसे ही हम लोग क्या करते थे इजे जो Uh, हम लोग uh, क्या कर रहे थे बॉडी में फूड ले रहे तो तो क्या नाम देता है इंजेशन तो यहाँ पे इनहेलेशन मीन्स व्हाट टेकिंग एयर इनसाइड आर बॉडी सो दिस इज इनहेलेशन और जब हम बाहर निकालेंगे तो एक्जेल एक्जेल तो एक्स मीन्स व्हाट निकालना बाहर निकालना तो वर्ड जो है आप ध्यान से देखोगे हिलेशन सेम है बट इन और एग्ज लग गया तो इसका मीनिंग जो है डिफरेंट हो गया तो ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग जो प्रोसेस है इसमें दोनों प्रोसेस आएंगे ये नहीं कि एक लिख दिए और दूसरा नहीं दोनों प्रोसेस आएगा इनहेलेशन भी होगा और एक्सलेशन भी होगा सो इट कंस्टिट्यूट ब्रीदिंग ब्रीदिंग कंस्टिट्यूट करता है और ब्रीदिंग मीन्स वॉट एक इनहेलेशन और दूसरा एक्सलेशन दोनों जो है एक ब्रीदिंग कंस्टिट्यूट करता है ब्रीदिंग एक ब्रीदिंग कहेंगे तो दोनों आएगा तो अब जो ब्रीदिंग रेट है ब्रीदिंग रेट दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीथ्स ब्रीथ्स मीन्स व्हाट जैसे हमने एक इनहेलेशन किया और एक्सलेशन किया तो वन ब्रीथ और जब एक मिनट में हम देखेंगे एक मिनट में हम लोग कितना सांस जो है हम लोग कितना ब्रीथ कर सकते हैं कितना सांस इनहेल कर सकते हैं एक्सेल कर सकते हैं तो ये जो आएगा ब्रीथ में आएगा तो ये जो है ब्रीथिंग रेट हो जाएगा तो जनरली आपने जैसे देखा होगा कि हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं अल्टरनेटली करते हैं ये नहीं कि इन्हेलेशन कर ले रहे हैं तो इन्हेलेशन ही कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं होती है तो ब्रीदिंग मीन्स वन इन्हेलेशन और वन एक्सलेशन नाउ एक्टिविटी जो है टेन पॉइंट टू है इस एक्टिविटी में कहा गया है कि आपको जो है नोट डाउन करना है अपने ब्रीदिंग रेट को जब आप हैवी वर्क करते हैं जैसे जैसे गेम खेलना या दौड़ना जो भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ब्रीदिंग रेट क्या सेम होता है जब हम नॉर्मली बैठते हैं या कोई भी डिफरेंट एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं उस टाइम का ब्रीदिंग रेट नोट करना है फिर कंपेयर करना है आप देख सकते हैं यहाँ पे टेन मिनट्स जो ब्रिक्स वॉक लेने के बाद ब्रीदिंग रेट हंड्रेड मिनट जो है हंड्रेड मीटर जो है ब्रिस्क वॉक हम हंड्रेड मीटर दौड़ने के बाद क्या होगा रेस्ट में ब्रीदिंग रेट क्या होगा फिर हमको कंपेयर करना आपको कंपेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ तो जनरली एवरेज जो ये जनरली हर एक साल पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली जो ब्रीदिंग रेट होता है एक नॉर्मल एडल्ट का दैट इज़ फिफ्टीन टू एटीन टाइम्स इन अ मिनट और हैवी एक्सरसाइज में क्या हो जाता है ये इंक्रीज हो के ट्वेंटी फाइव टाइम्स पर मिनट हो जाता है और इसमें क्या करते हैं हम लोग 
बहुत जो है जब एक्सरसाइज के टाइम में आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्वेंटी फिफ्टीन है और यहाँ पे ट्वेंटी फाइव है तो कितना इंक्रीज कर गया और इसीलिए क्या होता है कि ये जो टेम्प्रोरी जो एनोरोबिक एक्सप्रेशन होता है इसी की वजह से होता है अब ये जो क्योंकि हेवी एक्सरसाइज के टाइम में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इसीलिए जो है फूड का ब्रेकडाउन जो है ज़्यादा होना शुरू होता है और जिससे ज़्यादा एनर्जी लीज होता है तो बॉडी को किसी तरह एनर्जी चाहिए तो ये एनर्जी वो लैक्टिक एसिड जो है एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या हो गया ऑक्सीजन के बिना ही जो है एनर्जी ले लिया तो ऑक्सीजन के बिना ले लिया तो दैट ही एनारोबिक और इसमें जो है Uh, क्या हो गया इसमें जो है एनर्जी uh, जो है रिलीज तो हो गया उसको टेम्प्रोरी तो uh, जो है एनर्जी मिल गया तो uh, ये प्रोसेस uh, जो है ये प्रोसेस यहाँ पे होता है एनोरोबिक रिस्प्रेशन हम लोग करते हैं जब बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो अब uh, जो है एक्टिविटी टेन पॉइंट थ्री है आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म uh, कर uh, कर रहे हैं ये डिफरेंट अब अब ये देखना है कि किस किस प्रोसेस में जो है ब्रीदिंग रेट सबसे ज़्यादा होगा किस प्रोसेस में आप इस फिगर में देखो और किस में सबसे स्लोएस्ट जो होगा बहुत कम होगा तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फिगर है सारे एक्टिविटी दिए हुए हैं किस प्रोसेस में सबसे कम होगा किस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा होगा तो ये नोट डाउन करना है नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ डू वी ब्रीथ तो इस इसका जो मीनिंग आया इसका जो नतीजा आया कि ब्रीदिंग रेट हमेशा सेम नहीं अगर हम कह कहेंगे कि ब्रीदिंग रेट एक ही जैसा रहेगा तो ऐसी बात नहीं है ब्रीदिंग रेट जो है अलग अलग होता है जैसे टेम्परेचर के टर्म में क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस होगा थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है तो हम कहते हैं कि फिक्स होता है बट लेकिन इस केस में जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होगा डिफरेंट एक्टिविटी में डिफरेंट ब्रीदिंग रेट होगा क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी डिफरेंट है सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ डू वी ब्रीथ